。安娜，嗯，呃，呃，刚刚睡了，我还在等你安排任务呢，比如第二个故事。今晚停更，明天继续。我只是来提醒你，刚该洗澡了。我明天就亲自带他去洗。现在呢，我要睡觉了，所以麻烦沈总一步。我，班只需要去专门的宠物店洗护就好了。哦，我想起来了，那个专供 SPA。本来这是你分内的工作，不过因为担心班，所以我要跟你一起去。嗯。洗个澡而已，至于穿的这么有仪式感吗？怪不得店家要翻倍收费。我每天的着装都是固定的，今天刚好轮到这身而已。哎，你在这坐一下，我马上就回来。先出炉，附近的流浪猫指路说，这家的菠萝包味道最正了，尝尝。我不吃路边小吃。哦，班可是跟我说，某些人生病的时候还絮叨，想吃小时候吃过的牛杂，吃坏肚子也要吃。怎么，牛杂就不是街边小吃了？这个叛徒，就应该让他当公公。牛杂呢？这附近应该是没有。不过这个味道应该也不错，快点趁热吃吧。味道怎么样？嗯，你不吃吗？我不爱吃甜的，我喜欢看别人吃。还想吃别的？立刻买。正是因为有班，我们才能坐在这里吃东西。其实我忽然发现，我们其实挺像的，害怕被过度关注，但是也讨厌孤独。那是你。我最初就是因为不喜欢跟人类打交道，才选择和小猫咪做朋友。那你向班打听我的消息，我可以理解为。是对我感兴趣了，你说是就是喽。哎，还不错。如果能再尝一口传闻中的奶茶就好了。还买啊？我们去看看吧。沈周
，醒着。去了吗？啊啊！对不起，对不起，哦、没事。我找到你了。你视力不好，你怎么找到我的？味道，还有直觉。如果还有下一次的话。你还愿意被我找到吗？少贫嘴了你！你以后一定要紧紧跟着我，不准再跑丢了，听到没有？嗯，你在这儿休息会儿吧，有什么想吃的，我去给你买。我什么都想吃，胃口不香吗？那你可坐好了，不准乱跑。你放心，我就在这儿等你回来。嗯，嗯，它太重了。不许在他身上留味道，他可不是你能站的地盘，懂？老板，我这个做好了吗？啊、哦，马上，来，给你。谢谢。我要两份章鱼小丸子，哦、还有一份串串。好，没问题。来，谢谢。你好，你要什么？努力努力，你在哪儿啊？哎，好。努力，你在哪儿啊？算了算了算了，我还是假装听不到吧，自己都遇上麻烦了，还是不要丢坏闲事。对不起了，小猫咪。红线。我还想要怎么样？